はいというわけでベトナム縦断も5日目になりましてダナに朝6時に着いちゃったからホテルにチェックインできずにえー、っとホイアンに先に行って観光してましたけれどもようやくホテル部屋に入ることができましたあそこに見えるのはドラゴンブリッジですね一つのちょっとした観光名所ですあ今メディアビンパールリバーフロントあメディアビンパールダナン、えー、リバーフロントっていうホテルに入ったんですけれどもいいですねやっぱビンパール安くて質がそこそこいいみたいな感じになってますねって言いつつ立て付け悪いなこれ島のなちょっと<笑>まあこういうのはご愛嬌だと思うんですがこれで1万円1万1000円ぐらいかなあなんで本当安いと思いますビンパール自体はベトナムのローカルのえっと、ホテルチェーンですねメディアはどこだったかなスペインかフランスだと思いますけどねはいというわけでえっとダナンここに、えー、200ぐらいいたしますえー、日本語でいうところの五稜さんザ・テブルマウンあザ・マーブル・マウンテンズっていうところにやってきました結構ダナンの中ではかなりメジャーな観光地だと思うんですけれどもすごいですねマーブル・マウンテンズっていうだけあってなんか大理石がすごい使われた山なんだそうですけれどもちょっとした軽い登山をした上にお寺とかがいっぱいあるそうですなんかですね、まあ、ここら辺は、えーとまあ、木の板にやちゃんと同じくあのちゃんぽん国がずっと支配してて1600年1700年ぐらい多分は支配してたと思うんですけどちゃんぽん国って一時からヒンドゥー教信仰するようになるんでその間、えっと、ここをですねあのヒンジュー教のなんか寺院とかここに作ったらしいですただまあそのヒンドゥー教の寺院ですけれども、まあ、チャンポー国って結局あのグエン朝にやられちゃうんでグエン朝に負けたとはグエン朝が仏教というか中国系の寺院をどんどんここに作っていったみたいな歴史があるってさっきウィキペディアが言ってましたえー、っと全然登るのはいいんですけど岩場が平坦じゃなくてグラグラしてるんで。上見ながら歩いてるとちょっと転びそうになるというかなんか足くくじきそうになりますねそういやですね気温が結構下がってきましてえっと今19度です一昨日までいたホーチミンが30度超えてたことを考えるとやっぱ注射器の上に上がってきたからちょっと寒いですねハノイまで行ったらもっと寒いのかなと思うと僕なんかベトナムって暑いと思ってたからケースをしか持ってきてないんでどうしようと思ってるんですよね今さてなんか着きましたね早速ドラっぽいの鳴らしてる誰かがいる
の山は全体で見ると4つに分かれてるんですね違うか5つに分かれてるんだこれ全部見てると結構時間かかるかもしれませんねまあ中心のこの一番でかいところ向こうにもここら辺にいるんですけどこれを見るだけだったらそんなにかもって感じですね、うん2世紀ぐらいからこの山を集中施設として、まあ、最初ヒンドゥー教としてやりながらえー、っと、まあ、作ってたみたいですけどそう考えるとすごい長いですねてかだからこんなに広いんだなの中に天狗グルかなすごいライトアップしてるとめちゃくちゃおしゃれですねすごいなこれは綺麗ですねわあ、この洞窟の中にこんなふうになってんだすごいこれは GoPro だと光量が足りなくて見れないかもしれないですねしかもなんか足場がなぜか雨が降ってないのに濡れててちょっと怖いな確かにここは下全部大理石ですねこういうのを作ったってことでしょうあすごいあ上から水が垂れてきてるんだまあ、天狗群を祀ってるんだな。なんかカウンがすごい人気ですね。ここはまあ、カウンは世界的に中国人では人気だとは思いますけど。もしかしたらここの天井そうかもしれないんですけど、あのダナンってベトナム戦争の激戦地でこのマーブルマウンテンズもあの戦場になったらしくて。ここは空爆されて、なんかあの穴が開いた。場所があるっていうふうに書いてあったので、もしかしたらこれそうかもしれないですね。しかしこんな岩に穴が開くの、この爆弾ってすごいですね。なんか思いきのあるもんですね。これは天然の岩をくり抜いたもんなんでしょうか<笑>うんおなんだこれ。洞窟の中なんかありそうですね
五重塔みたいなのがありますね。ビーチが一望できます。てる初夏の説法を聞く弟子たちですかね。これは立派なスーパーみたいなやつですね。仏塔って書いてある。ええ、五十の塔ならぬ七十の塔ですよ。これは。これも全部大理石なのかな。写真を撮りたい人がいっぱいそうなので、ちょっとさっさと撮きます。えー、エレベーターがあるんだあここまで登ってこられるようになってるんですね確かにな健康な人じゃないとここまで来れない人いそうですもんねヘブンゲートってところに向かってるんですけど階段の勾配が急ですねここは乾いててドライだからいいんですけど場所によってはなぜか濡れてるんでこれサンダルで来てると本当転んじゃうと思いますほんとちょっと要注意ですねおお上が見えてきたなるほど何か遺構があるってわけじゃなくて見晴らしがいいってことですね。一番上まで来ましたしかにダナンが一望できますねよ
もうちょっと天気が良かったら、まあ、汗だくでたまらないでしょうけどあの海が綺麗に見えてすごいいいんでしょうね。でもなんかここがその集中的な主張の場所に選ばれた理由が登ってみるとなんとなくわかる気がしますねやっぱ仏教も中国のやつもそうですしまあいろんなものがそうですけど集中って高い山の上とかにつくと好きですよね<笑>まあなんとなくわかる感じがしますよねあの世俗と離れなきゃいけないとかいろいろあると思いますけどもうちょっとこの五条さん歩いてみます。えー、っと。だなんだね、一番。人気があるとされているそれこそ Google で一番コメント数が多いですマダムランっていうベトナム料理屋さん来てます確かにすごい評判が良くてあのー、店の中の雰囲気もすごいいいですねしかもなんか知らないですけどそんな高くないんですよでまずこのビーフステーキベトナム風の味付けのやつ頼んでみたんですけど多分このソースがフィッシュソースかなんかでベトナム風だと思うんですけどこれ10ドルぐらいです安いなって感じですねそういいお店のものにしてはちょっといただきますー全然フィッシュソースじゃなかった<笑>あこれクリーミーなドレッシングですねステーキじゃないやこの野菜つけるためのものでした何やってんのかそうですねステーキも最初から味付けがついてて、うん、やっぱちょっとスパイシーな感じでしてますねうんまあベトナム風っちゃベトナム風なんだろうなこれはちょっとだけ臭みがあるような牛肉ですね。何なんだろう。<笑>でもそれをなんかで漬け込んで、少しスパイシーさをつけて、まあ、それでうまくごまかして美味しくしてる感じしますね。もうトーストしたものをフランスパンみたいなものになんかちょっと甘いタレみたいのつけてるんですよねこれは何なんだろうなよくわかんないちょっと僕の感覚ではよくわからない味付けですこのステーキとパンに関して言うと<笑>おいや今このですねアイゴンコーヒーって飲んでるんですけどブラックで頼んだものなんですか、まあ、当たり前に苦いんですけどすごい甘い風味感じるんですよ、うん、こんな甘い風味の感じがするコーヒー飲んだことがないんでちょっとびっくりですあとはおすすめされた生春巻きとこうですねこれステーキと全部合わせてあとコーヒーも合わせて多分20ドルもしないんじゃないかな20ドルぐらいでもうちょっとするかな食べられるので
すごいコスパのいい話だと思いますちょっとすごいですよねかけていただきますこの方はえっとビーフとフォークかなまあ、ミックスの方ですねフォーってハノイの名物でこれからハノイ行くんだからフォークはなくてもいいんじゃないかってちょっと思ったんですけど、まあ、おすすめされたしあとなんか急に気温が下がってきてですねやっぱ雨がさっきもバーって降ったりして今やんでるから外で食べてるんですけどちょっと寒くなっちゃったからあったかいもの食べたくなったんですねいただきますこれは美味しいです間違いない美味しさにしますねこれが美味しいな<笑>うん。油分もたまにこうってちょっと砂糖を入れたりするところもあると思うんですけどそういうのも全然ない油とかもかなり少ないですねそういうあのすごい優しい感じの方です美味しいなこれは美味しいですねあとこの生春巻きあこれはポークが巻いてある豚肉の香りがすごいふーって入ってきましたね生春巻き美味しいエビとあのエビとポークが巻かれてる生春巻きですねうん,うんやっぱベトナムって本当にご飯美味しいですよね。ベトナム料理って何食っても美味しいなと思うんですよね。ベトナム系の中華料理もあるじゃないですか。チャーハンとかああいうのも美味しいですね。ベトナム料理も美味しいし。最高ですね。わけでえっとベトナムの縦断の5日目をこれで終わりにしたいと思います。明日はですね。もう1泊このダナンに泊まるつもりなんですけど、で明後日の朝に笛駅の列車に乗ってダナンから笛まで行きます。まあ、3時間ぐらいで笛とダナンはすごい近いんですね。ただ明日ちょっとどうしようかなと思ってるのが本当は世界遺産の遺跡とか見に行こうと思ってたんですけどなんかこの1週間ダナンは結構雨なんですよねで今日も降ったりやんだりで小雨の状態がすごい長かったんですけど明日は結構本格的に降るみたいな予報になってたので遺産まで1時間ぐらいかかるから本当にどうしようかなと思ってるんですよねあと言ってなあダナン自体はそんなにビーチとかはいっぱいあるんですけど観光文,文化遺産とかそういうものがいっぱいあるわけじゃないのでちょっとどうしようかなと思ってますまあ明日朝起きてその日の天候次第ちょっと考えようと思ってますというわけで、えー、と縦断ベトナム縦断5日目これで終わりにいたしますありがとうございました失礼します